വൈദ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പണ്ട് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണെന്ത് പവർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് പവർ ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം വൈദ പവർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ അല്ല വൈദ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ വൈദ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു വൈദ ഉപകരണം ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യു ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണെന്ത് വൈദ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് ഒരു നൂറ് ജൂൾ വൈദ്യോർജം എടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൻ കറക്കുകയല്ല ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫാന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ് ജൂൾ വൈദ്യോർജം വലിച്ചെടുത്താണവൻ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ പവർ നൂറ് വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ് ജൂൾ നൂറ് ജൂൾ വൈദ്യോർജം ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ പവർ നൂറാണ് നൂറ് വാട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈദ്യ ഉപകരണം ചെലവഴിക്കുന്ന കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ വൈദ്യോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഒരു വൈദ്യ ഉപകരണം ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യോർജത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രിക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ പവർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതാണെന്ത് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് വൈദ്യ ഉപകരണം ഉണ്ട് അവന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരം ജൂള് ഊർജം വലിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്രയുണ്ടാവുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരം വലിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ഞൂറല്ലേ വലിക്കുക അപ്പോൾ ഓൻ്റെ പവർ അഞ്ഞൂറല്ലേ വരിക അഞ്ഞൂറ് എങ്ങനെ കിട്ടുക ആയിരം ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ആയിരം ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരം ബൈ രണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരം ബൈ രണ്ട് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർക്ക് അല്ലേ അവൻ വലിച്ചെടുത്ത ഊർജം എനർജി ഊർജവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഊർജവും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാ ഓക്കെ ഊർജം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില പ്രവൃത്തികൾ എന്താക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഊർജാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു മാർക്കർ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പൊക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പൊക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇവനിൽ എന്താക്കി മാറ്റും സ്ഥിതികോർജമാക്കി മാറ്റും വിട്ട താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യണം ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത എനർജി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്താ ഈ സാധനം മുകളിലേക്ക് എത്തി ഇവൻ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ എന്ത് കൂടി സ്ഥിതികോർജം കൂടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഊർജം ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ആ പ്രവൃത്തി ഇവൻ്റെ എന്താക്കി മാറ്റി സ്ഥിതികോർജമാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഊർജം പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റും പ്രവൃത്തി ഊർജമാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഊർജമാണ് ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റി ആ പ്രവൃത്തി ഇവനിൽ എന്താക്കി മാറ്റി ഊർജമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ നൂറ് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വൈദ്യ ഉപകരണം ചെലവഴിക്കുന്ന ആ വൈദ്യോർജം എടുക്കുന്ന ഊർജമാണെന്ത് നൂറ് ജൂൾ ആ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് വിളിക്കാം ബൈ ബൈ രണ്ടെന്താ ടൈം അല്ലേ ടൈം ഇപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി എന്നും പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ജൂൾ നിയമം പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജൂൾ നിയമത്തിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാൽ ആ സമയത്ത്
चलवेंगे One second. अरे आंदोलन इलेक्ट्रिक पावर दो बना। So equation is P is equal to H by T I square R V square by R and V into I. ये ना मतलब मून नाल इक्वेशन्स बढ़ गया अंदर। इन्दा आने आदि इंडे यूनिट। ना कह रही हूँ यूनिट अंदा वाट्स अलेंगल जूल पर सेकंड। देना इंदे इंदे यूनिट मिल गया। अब इतने कार्य इंगल ना मुक्के ले पढ़ क्या आला तापफल बार्यपिक पढ़ी एटा पढ़ा लाइटिंग एफक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कर वैद प्रवाह प्रकाश फल कैंट कॉपिक पढ़ा अल मू ला पढ़ी इनकस ला डिस्चार्ज लाब एल डी अब पढ़ा चाप्टरे कंप्लीट ओके इनकस लापाल जस्ट षोटा वेलदाएँ पाटो ओके इनकस लापि प्रत्येक ना लाप योइश कलर लाइट तरह लापा इनकस लापा इनकस लापा अब मीनिंग तापमको ज्वल्दी मीनिंग इनकस ओके तापमको कती तापमको ज्वल मीन लाइट तरह आर इनकस लापि ओके नोक संभव आदम इनकस लापि प्रधानपेट भाग का चुरी सा टेंगस्टन फिलमेंट ई फिल फिलमेंट ना विद फिलमेंट ईस् मेड बै टेंगस्टन सो दिस् नोण आज टेंगस्टन फिलमेंट टेंगस्टन फिलमेंट अब टेंगस्टन फिलमेंट इन प्रधानपेट भाग टेंगस्टन फिलमेंट वैद्य प्रवहिक टेंगस्टन फिलमेंट चूड़ा चुट्ट पड़ती आदम अद्ड हाट कंशन हॉट हॉट कंडीशन कंडीशन वैट वैट हाट कंडीशन अब वैट लाइट टेक्स्ट बुक पर संभव पर ई साधन टेंगस्टन फिलमेंट करंट पमय टेंगस्टन फिलमेंट चूड़ी आ साधन लाइट पुरे सीमप्लैट पर ओके इन एंटा टेंगस्टन फिलमेंट नाम यूस अनकस लापि फिलमेंट सविशेष का आरुण टेंगस्टन मात्र अब नाम टेंगस्टन फिलमेंट सविशेष नमुक नोट नमुक नोक टेंगस्टन फिलमेंट सविशेष हाई उयर्टिटी एयर्टिटी कारण ना चूड़ा ई सब चूड़ा चुट्ट पड़ता अब प्रकाश के अब ना चूड़ा हई रसीस्टिटी अब चूड़ा वेग उ पचो निक्रोम क्यों पर हाई एंत मेलटिंग सैकंड प्रोपर्टी हाई मूा क्यों वो ई टेंगस्टन फिलमेंट एहिवेम एबिलिटी टू गीव वैट लाइट टेंगस्टन फिलमेंट वैट लाइट तरह कहव धवल प्रकाश नल्कान कहवें अब चूड़ा चुट्ट पड़े धवल प्रकाश नल्कान कहवा मूा सविशेष एबिलिटी टू गीव वैट लाइट फ्रम वैट हॉट कंशन अदाण तेड्ड प्रोपर्टी नालाम प्रोपर्टी हई डक्टिलिटी आई डक्टिलिटी ए कहव वलचु नीटान कहव वलच नीटिया प्रत्येक गुणम वलच नीटिया तिक्न कुमें कूड़ी नीलम कूड़ी तिक्न कुमें वर्धिक रसीस्ट वर्धिक सो नमक इधन वेण हाई हाई डक्टिलिटी डक्टिलिटी वलच नीटान कहव उयर्टिलिटी एमी ना सविशेष उयर्टिटी उयर्वणांगे चूड़ा चुट्ट पड़ते धवल प्रकाश नल्कान कहव वलच नीटान कहव मीन उयर्टिलिटी हाई डक्टिलिटी हई रसीस्टिटी हई मेलटिंग एबिलिटी टू गीव वैट लाइट फ्रम वैट हॉट कंशन हई डक्टिलिटी ई ना सविशेष गुण आर का टेंगस्टन का फिलमेंट आयोजित टेंगस्टन उपयोगी 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ആണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ എയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ചൂടായി ചുട്ട് പഴുത്താൽ ഈ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഇത് ഈ ചോപ്പിൽ വരച്ചത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാക്കിയ സാധനം ഗ്ലാസ് ബൾബ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഉണ്ടൻ എന്താ വിളിക്കുക ഗ്ലാസ് ബൾബ് ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിനുള്ളിൽ വായു ഉണ്ടായാൽ ഈ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വായു നീക്കം ചെയ്യും വായു നീക്കം ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും വായു ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ത് നടക്കൂല ഓക്സീകരണം നടക്കൂല അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി ആര് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി ബൾബ് ഗ്ലാസ് ബൾബിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നീക്കം ചെയ്യും വായു നീക്കം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മർദ്ദം കുറയും മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഈ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്രൈസേഷൻ ബാഷ്പീകരണം കൂടും ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് കൂടുമ്പോഴും ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടും വേണം വായു ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര നിറച്ചുകൊടുക്കും അലസവാതകം നിറച്ചുകൊടുക്കും അലസവാതകമാകുമ്പോൾ സുഖ ആരുമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല ടെൻഷനുമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പോൾ അലസവാതകം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വാതകം എൻ ടു ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ വാതകോ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകോ ഈ ഗ്ലാസ് ബാബിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഈ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്രൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യൂല കൂടൂല വർദ്ധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻ്റ് എന്താവും സേഫായി നിൽക്കും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിനുള്ളിൽ നിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് അലസവാതകം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വാതകം എന്ത് ചെയ്യും നറുക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തടയും വായു നീക്കം ചെയ്യുമ്പം ഈ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് തടയും ഓക്സീകരണം തടയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് തടയാൻ പറ്റും ബാഷ്പീകരണം തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഈ സാധനം ചൂടായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചൂടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഒരുപാട് വൈദോർജം എന്ത് രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദോർജത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ എന്ത് രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൺ ലാമ്പിന്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ നോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലേക്ക് പോവാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ ഒരു അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ചൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രണ്ട് അറ്റത്തായി രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈസ് എ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അത് ടു എൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലാമ്പ് ദ വിൽ ബി എൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓക്കെ വിൽ ബി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ പൊടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഉയർന്ന വോൾട്ടത പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് നിറച്ചില്ലേ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്യാസ് നിറച്ചില്ലേ നിറച്ചുണ്ട് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് എക്രോസ് ഒരു ഹൈ പൊടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് അയോണൈസ് ചെയ്യും അയോണീകരിക്കപ്പെടും എന്താ അയോണൈസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആകുക മാറുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കടുത്തുള്ള വാതക ആറ്റങ്ങൾ അയോണീകരിക്കപ്പെടും അയോണായിട്ട് മാറും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന വോൾട്ടത പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിനടുത്തുള്ള വാതക ആറ്റങ്ങൾ
അങ്ങനെ ചാടുമ്പോഴാണ് ഈ ആറ്റം എന്താവുക അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം എന്താവുക ഈ ആറ്റം ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട ആറ്റവും അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആറ്റവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആറ്റം ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആറ്റം സ്ഥിരത വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങും ആദ്യ എൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും അങ്ങനെ മടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പുറത്തുള്ള ഷെൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ ഈ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലെത്തിയ ഈ ആറ്റം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവന് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇവന് എന്ത് കിട്ടണം ഊർജം കിട്ടണം അപ്പം ഈ ഇടിയിൽ നടന്ന ഈ ഇടിയിലുള്ള കൈൻറ്റിക് എനർജി ഗതികോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ ഇവന് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഇവന് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഊർജമല്ലേ ആ ഊർജം ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് കളയണം അങ്ങനെ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് കൈവരിച്ച ഊർജം പ്രകാശ രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ച ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് അറ്റ് ദ ടു ആൻഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ദർ വിൽ ബി ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എൻഡിലും രണ്ട് അറ്റത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അവയ്ക്കിടെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് അടുത്തുള്ള വാതക ആറ്റങ്ങൾ അയോണീകരിക്കപ്പെടുകയും അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ അയോണുകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആറ്റങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആറ്റങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ഥിര നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് കൈവരിച്ച ഊർജം പ്രകാശ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുറന്തള്ളു ഇനി ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറം വർണ്ണം എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് അറിയോ ഇതിൽ നിറച്ച വാതകല്ലേ അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ചാലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വാതകം ഇതിൽ നിറച്ച വാതകം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ നിറം എന്ത് ചെയ്യും മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തതിനാൽ എൽ ഇ ഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതറിയാമല്ലോ മറ്റേ സോളാർ സെല്ല് അറിയാമല്ലോ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പണി എന്താ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പണി ലൈറ്റ് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ആരെ പണി സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പണി അതിൻ്റെ അത് ഡയോഡ് ആ സംഭവം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പണിയാണ് ആർക്കുള്ളത് എൽ ഇ ഡിക്ക് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുക മറ്റേ എന്താ ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഇതെന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പണിയാണ് ആർക്ക് ഡയോ എൽ ഇ ഡിക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് പുറന്തള്ളുന്ന ഡയോഡുകൾ എന്തായാലും എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അങ്ങ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം ഓക്കെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മേന്മകളിൽ ഒന്നാണ് എൽ ഇ ഡിയിൽ എന്തില്ല ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല എൽ ഇ ഡിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഊർജ രൂപ അതായത് ഊർജം താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇൻകാണ്ടസൻ ലാമ്പിൽ ആ ഒരു നഷ്ടം ഏനുണ്ടാവില്ല എൽ ഇ ഡിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഊർജം വൈദോർജം താപരൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഇല്ലേ സി എഫ് എല്ലും ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെർക്കുറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കേട് വന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ആ മെർക്കുറി നമ
ടാർഗറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഭിലാഷ് ജംഗ്ഷൻ മുക്കം